Nel centro di Poggio Mirteto, tutto per piante, fiori e addobbi. Un compleanno? Una ricorrenza? Un semplice gesto galante? Piante e fiori rossetti. Effettuiamo consegne a domicilio. Per matrimoni, cresime, battesimi, comunioni, realizziamo addobbi floreali in tutta la provincia di Rieti. Piante e fiori rossetti e anche vivaio per piantine stagionali con prezzi all'ingrosso. La nostra azienda svolge il servizio di onoranze funebri. Piante e fiori rossetti, Poggio Mirteto, via San Paolo 10. Telefono 0765 44 16 44. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Direttamente dalla piana i migliori ortaggi, la frutta, le carni, i salumi, i formaggi, come si facevano un tempo e tanti altri prodotti del nostro territorio. Qualità e convenienza a chilometro zero. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Viale Domenico di Carlo 4, telefono 0746 27 23 53. Per la tua pubblicità o la promozione della tua azienda su Cronaca di Rieti e SabiniaTV.it chiama 337 10 50 204 oppure 392 13 24 394. A Rieti è arrivato il Luna Park, una grande festa, tanti giochi, tanto divertimento. Nel quartiere di Villa Reatina, davanti al Palace Journal, c'è il Luna Park. Qui ci si diverte il pomeriggio e la sera. Il Luna Park, naturalmente tutti insieme per divertirci. Il Luna Park di Rieti sino al 28 giugno. mila euro di investimento e questa è la cifra investita nella ristrutturazione dell'istituto alberghiero di Amatrice alla quale la regione Lazio ha partecipato con 750 mila euro. All'inaugurazione della struttura danneggiata dal sisma del 2009 ed ora ristrutturata e messa a norma ha partecipato anche il governatore del Lazio Nicola Zingaretti il quale ha sottolineato che si tratta di una tappa importante per il nostro territorio. Infatti spiega Zingaretti grazie ad uno sforzo comune delle istituzioni di un'industria e di Union Camera Lazio torna a pieno regime l'attività ad Amatrice di uno dei poli di eccellenza della formazione alberghiera. Siamo orgogliosi, ha detto il presidente del lavoro svolto, di poter inaugurare oggi i nuovi locali della scuola albergo di Amatrice, dopo i lavori di ristrutturazione e riqualificazione. Un intervento che rappresenta un vero e proprio investimento sul futuro dei nostri ragazzi e a sostegno dell'economia del territorio. I lavori hanno riguardato l'almodernamento e il restauro delle cucine, della sala ristorante, della zona uffici e dei piani riservati agli allievi. Al termine del della cerimonia di inaugurazione i circa 90 studenti che seguono i corsi di formazione dell'istituto si sono misurati nella preparazione di piatti tipici, a partire ovviamente dalla matriciana. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Amatrice Pirozzi, il presidente della provincia di Rieti Rinaldi e Vincenzo Zottola, presidente di Union Camere Lazio.
Resta alta la tensione sui lavoratori della provincia di Rieti e di Risorse Sabine, nonostante le rassicurazioni date dal presidente della regione Lazio Zingaretti alla delegazione sindacale di CGL Cisle Will, funzione pubblica in occasione della sua venuta ad Amatrice. Il confronto ha riguardato l'iter della legge regionale, la cui prossima emanazione è stata assicurata da Zingaretti. La tutela dei livelli occupazionali, che dovrebbe essere realizzata in gran parte mediante il trasferimento del personale presso la Regione Lazio e solo in maniera residuale attraverso la mobilità in altri enti, oltre alla necessità di far fronte alle carenze finanziarie. Zingaretti ha poi assicurato di aver previsto quale corredo finanziario alla legge regionale in questione, seppur tra mille difficoltà, quanto necessario affinché il processo di riordino sia sotto questi aspetti sostenibile. Per quanto concerne i lavoratori di risorse Sabine ad oggi licenziati, Zingaretti ha dato assicurazione di aver reperito le risorse per il pagamento dei TRF e di valutare inoltre specifici percorsi di ricollocamento. A Rieti la vicenda delle bande delle slot machine resta ancora di attualità. Questa volta fortunatamente non per altri colpi messi a segno dai malviventi, ma per la convocazione del Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, riunito in prefettura dal prefetto vicario della città Sabina, Giovanni Greco. Una bella notizia per gli esercenti che, esasperati dai continui furti, potranno contare in un ulteriore aiuto da parte delle forze di polizia. Dalla riunione, infatti, è emerso che la polizia e i carabinieri intensificheranno i controlli del territorio durante le ore notturne, quelle preferite dai ladri per mettere a segno i loro colpi. Inoltre in campo ci sarà anche la Polizia Municipale di Rieti, che prolungherà il suo orario di servizio fornendo anch'essa il suo contributo alla prevenzione. Sono stati indagati per concorso in omicidio colposo sei medici del nosocomio reatino dell'Ellis dopo il decesso di una donna di 72 anni avvenuto nel 2013. La paziente era stata ricoverata per disturbi alla cistifeglia ma le sue condizioni ben presto si erano aggravate portandola al decesso a causa di un infarto. La domanda che arriva dai familiari della vittima rappresentati dall'avvocato Giorgio Cavalli cosa sia avvenuto anche alla luce della loro richiesta al momento del ricovero di ulteriori esami per stabilire le reali condizioni di salute della donna. La domanda potrà trovare risposta nella riapertura del caso, richiesta ed ottenuta dal legale Cavalli, dopo la richiesta di archiviazione del procuratore Saieva. Al centro dell'attenzione la perizia di parte civile, svolta dalla dottoressa Andreina Ciogli, che accusa i sei dottori di non aver emesso una diagnosi tempestiva in grado di salvare la vita all'anziana. In principio era il 14 giugno, poi il 12 e infine il 13. L'odissea della sperimentazione gomma rotaia per i pendolari ed utenti Cotral che da Rieti vanno a Roma sembra non avere una fine. Infatti la società aveva fissato come termine ultimo per la sperimentazione il 14 giugno, ma sul sito sembra non essere così. Infatti sulla pagina web dei trasporti laziali è scritto a chiare lettere che il servizio sperimentale terminerà il 14 giugno, ma se si apre un'ulteriore pagina si spiega che la sperimentazione terminerà il 12. Quale campana ascoltare? I pendolari reatini rimangono ancora una volta in balia degli eventi, senza avere, come di consueto, certezze e servizi efficienti. E la polemica monta ulteriormente. Ci saranno anche tre detenuti della casa circondariale di Rieti alla nona camminata della Fondazione Amici del Cammino di Francesco, il prossimo 14 giugno, in occasione del cammino naturalistico dal Santuario del Presepio di Greccio al Borgo Medievale di Contigliano Alta. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di Veniamo anche noi, uno dei progetti educativi della Sesta Opera San Fedele di Rieti, associazione di volontariato penitenziario per il reinserimento sociale dei detenuti della casa circondariale di Rieti. Carcere non punitivo dunque ma riabilitativo di accompagnamento nella revisione degli errori commessi per il rientro nella famiglia e nella società civile.
Anche quest'anno in occasione della giornata mondiale del rifugiato il comune di Rieti promuoverà alcune iniziative per comunicare e diffondere il diritto di asilo affidate all'Arci e alla Caritas Diocesana in qualità di gestori dei progetti territoriali aderenti alla rete SPRAR. L'elemento di aggregazione sarà lo sport, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociosanitarie Stefania Mariantoni, inteso non solo come pratica ludica e di confronto ma anche come opportunità di scoperta di nuovi mondi. Il programma delle iniziative prevede incontri di calcio a 5 il 19 e il 20 giugno e di cricket il 13 giugno. La premiazione delle squadre vincitrici ci sarà il 20 giugno alle 21 e a seguire sarà inaugurata presso la sala mostre del comune di Rieti un'esposizione dal titolo Io sogno in Italia, mostra fotografica e proiezione di video realizzata dai beneficiari dei progetti SPRAR di Rieti. mila kg di rifiuti speciali sequestrati dalla forestale a Montebuono. È qui che le sentinelle verdi hanno individuato un cantiere dove erano presenti rifiuti provenienti da demolizioni edili. Dagli accertamenti è emerso che l'amministratore dell'impresa titolare del cantiere aveva richiesto la fornitura di riciclato, cioè rifiuti materiali sottoposti ad operazioni di recupero presso centri autorizzati, accordandosi per un compenso di 200 euro a trasporto. L'imprenditore ha vedutosi del tentativo di truffa, ha considerato che i materiali non erano affatto trattati a Sporto Querela presso il comando stazione forestale di Montebuono nei confronti del fornitore del materiale. Di qui è scattato il sequestro. Le indagini hanno consentito di identificare il soggetto autore del presunto raggiro che è stato deferito alla Procura della Repubblica di Rieti ipotizzando i reati di truffa, frode in commercio e gestione illecita di rifiuti. Parallelamente è proseguita l'attività investigativa a seguito della quale anche un altro soggetto ritenuto coinvolto nei fatti è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Infatti quest'ultimo nel tentativo di depistare le indagini ha fornito dichiarazioni mendaci attribuendosi falsamente la responsabilità dell'illecita gestione dei rifiuti. L'uomo dovrà ora rispondere di favoreggiamento personale ed autocalunnia. L'acqua è un bene prezioso, si sa, e per questo motivo va utilizzato con criterio. Lo sanno bene i cittadini di Forano che a causa del caldo e dell'uso improprio si sono visti chiudere l'acqua durante la notte per permettere al serbatoio dell'acquedotto di riempirsi. È la frazione di Gavignano a risentire maggiormente di questa misura, che con apposita ordinanza è stata predisposta dal primo cittadino Marco Cortella. Il sindaco Sabino spiega che questa decisione è stata presa proprio per garantire a tutti l'utilizzo dell'acqua pubblica, ma nel contempo bacchetta tutti coloro che usano l'acqua potabile per fini diversi da quelli normali. Infatti, continua il sindaco, se i cittadini verranno sorpresi ad innaffiare i giardini ed orti saranno sanzionati da Polizia Municipale e Guardie Ambientali, che sono già in azione per effettuare controlli. È stata una seduta molto calda, quella che si è svolta in Consiglio Comunale Appoggio Nativo. A seguito della richiesta di dimissioni per l'assessore Dominici per un avviso di garanzia, avanzata a nome dell'opposizione dalla capogruppo Velonica di Amila, è iniziata la bagarre in aula. Dopo la risposta del vice sindaco Vittor Antonini, il quale ha minimizzato sulla vicenda affermando che per un avviso di garanzia non bisogna certo dimettersi, si è raggiunta la misura. Dall'aula alcuni cittadini hanno inveito contro l'opposizione, altre persone hanno perso il controllo e si è arrivati fino allo scontro fisico fin sotto il palazzo comunale. Soltanto l'intervento dei carabinieri ha portato la calma in un clima molto teso dovuto alla questione di missioni dell'assessore Dominici. Una scelta di civiltà che stende i diritti e contrasta le discriminazioni. Con l'istituzione del registro comunale delle unioni civili approvata all'unanimità dall'ultimo consiglio comunale, il comune di Monterotondo riconosce piena dignità alle unioni liberamente scelte, garantendo loro, per quanto di propria competenza, uguaglianza e parità di trattamento non diverso da quello assicurato alle coppie coniugate. Monterotondo compie un deciso passo avanti, ha dichiarato la 
l'assessore Alessandro Di Nicola, estensore della delibera, e sceglie di riconoscere formalmente le espressioni di convivenza scelte liberamente. Gli interventi di parificazione riguarderanno prioritariamente la casa, la sanità e i servizi sociali, le politiche per i giovani, i genitori, gli anziani, la cura, lo sport ed il tempo libero, ma anche la formazione, la scuola e i servizi educativi, i diritti e la partecipazione, i trasporti, le pari opportunità e i servizi cimiteriali. Per l'iscrizione al registro che sarà tenuto presso la Segreteria Generale occorre una domanda presentata congiuntamente dagli interessati davanti ad un ufficiale d'anagrafe che verifichi la sussistenza dei requisiti e provveda alla registrazione. Amore, vado in banca. Hai bisogno di prelevare? Di fiducia per il mio progetto d'impresa. Oh, allora andiamo in banca, ma in BCC di Roma. Con il conto Impresiamo BCC sosteniamo i tuoi progetti migliori. È il locale giusto. Possiamo metterci più di 30 coperti e mia moglie è talmente brava in cucina che i clienti faranno la fila. <ride> Se gli lasci qualcosa da mangiare. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Capitale in crescita da 60 anni. La fattoria di Alice. Io mangio reatino, io mangio genuino. Direttamente dalla piana i migliori ortaggi, la frutta, le carni, i salumi, i formaggi, come si facevano un tempo. E tanti altri prodotti del nostro territorio. Qualità e convenienza a chilometro zero. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Viale Domenico di Carlo 4, telefono 0746 27 23 53. A limiti di greccio, arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato, per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi due piani di esposizione, dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, 3O e Aran, le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Toni in Casa, Caccaro e tanti Tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili e anche progettazioni di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a limiti di greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, Ostello Villa Franceschini. Offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore, apprezzato anche dagli amanti della canoa dello sci, della bici e del trekking, propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre, scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23 oppure 339 22 74 096 Nel centro di Poggio Mirteto tutto per piante, fiori e addobbi Un compleanno? Una ricorrenza? Un semplice gesto galante? Piante e fiori rossetti Effettuiamo consegne a domicilio per matrimoni, cresime, battesimi, comunioni realizziamo addobbi floreali in tutta la provincia di Rieti Piante e fiori rossetti e anche vivaio per piantine stagionali con prezzi all'ingrosso. La nostra azienda svolge il servizio di onoranze funebri. Piante e fiori rossetti, Poggio Mirteto, via San Paolo 10. Telefono 0765 44 16 44.
A Cantalice, da oltre 30 anni, il ristorante La Pannocchia offre ai propri clienti cucina sana e genuina, ingredienti freschi e di altissima qualità, specialità alla griglia, ricette di carne, particolarità stagionali, il tutto condito con gentilezza e cortesia. Ristorante La Pannocchia ti aspetta per deliziare il tuo palato con i suoi straordinari piatti e le sue strepitose pizze. Ristorante Pizzeria La Pannocchia via Andrea Costa 123 Cantalice in provincia di Rieti telefono 0746 65 32 46 Per la tua pubblicità o la promozione della tua azienda su Cronaca di Rieti e SabiniaTV.it chiama 337 10 50 204 oppure 392 13 24 394 A Rieti è arrivato il Luna Park, una grande festa, tanti giochi, tanto divertimento. Nel quartiere di Villa Reatina, davanti al Palace Journal, c'è il Luna Park. Qui ci si diverte il pomeriggio e la sera. Il Luna Park, naturalmente tutti insieme per divertirci. Il Luna Park di Rieti sino al 28 giugno. Una Prometeo Estra Rieti strepitosa ha battuto Eurobasket Roma per 72-82 in gara 4 di finale playoff, proclamandosi vincitrice del girone C della Serie B. In un palatiziano con più di 700 tifosi riatini venuti a sostenere i propri campioni, i ragazzi del presidente Cattani hanno giocato una partita di cuore, grinta e talento, dominando la gara fin dall'avvio. Tantissime le famiglie, giovani e bambini, a comporre un pubblico colorato e partecipe. Si è capito probabilmente fin dalle prime battute che Rieti avrebbe vinto questa gara. L'energia profusa in campo dalla Prometeo Estra Rieti è stata enorme. La squadra di coach Nunzi è scesa in campo con grande grinta, costruendo già dal primo quarto un buon vantaggio, 11 a 20. Nel secondo periodo la NPC è avanzata costantemente, scavando un gap molto ampio, 29 a 43. Nella terza frazione i Leoni Amaranto Celesti hanno consolidato la distanza sul 29 a 43, mentre nel quarto periodo hanno gestito. Negli ultimi minuti sia coach Nunzi che coach Bonora hanno ruotato tutti gli uomini, autori di una prova corale, permettendo a tutti i giocatori di salutare il rispettivo pubblico. Il presidente Cattani, commosso, è stato il primo ad invadere il campo ed il suo gesto ha dato il via ai tifosi che non aspettavano altro per entrare sul parquet e festeggiare i campioni reatini. Sia chiaro, ancora non siamo in Serie A, anche se un paio di anni fa sarebbe bastato vincere il girone, con la formula attuale manca invece ancora un ultimo grande passo, e cioè vincere una partita nel concentramento di Forlì, dove, a disputarsi tre posti in Serie A, il prossimo 13 e il 14 giugno ci saranno anche Agropoli, Siena e Bologna. Questo lunedì a Roma abbiamo vinto il nostro girone, raggiunto obiettivi fondamentali, riconquistato la fiducia dei tifosi, ricostruito una collettività che ha un sogno comune e, quando si è in tanti a vedere la stessa cosa, allora forse è la volta buona che questa accade. I fedeli, ormai un dato certo, restano al timone della FC Rieti e rinnovano la fiducia a Marco Pezzotti. L'attaccante reatino è la prima conferma della rosa dei giocatori che andrà a disputare l'anno prossimo il campionato. Il DG Andrea Fedeli ha espresso piena soddisfazione per l'obiettivo raggiunto che permetterà ad un giocatore, ormai diventato simbolo e bandiera del calcio cittadino, di poter vestire la maglia Maranto Celeste. Ancora niente di fatto sulla conferma o meno di Mister Beoni. L'allenatore rimane in cima alla lista dei desideri del Rieti, ma ancora non ci sono conferme. Qualora non si trovasse un accordo con Beoni, la società punterebbe su una lista di nomi sui quali già il DG Fedeli ha buttato un occhio. Si tratta di Pino Ferrazzoli che ha già allenato in Rieti, Davide Mezzanotti e Raffaele Cervone.
centro di Poggio Mirteto, tutto per piante, fiori e addobbi. Un compleanno? Una ricorrenza? Un semplice gesto galante? Piante e fiori rossetti. Effettuiamo consegne a domicilio. Per matrimoni, cresime, battesimi, comunioni, realizziamo addobbi floreali in tutta la provincia di Rieti. Piante e fiori rossetti e anche vivaio per piantine stagionali con prezzi all'ingrosso. La nostra azienda svolge il servizio di onoranze funebri. Piante e fiori rossetti, Poggio Mirteto, via San Paolo 10. Telefono 0765 44 16 44 La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Direttamente dalla piana i migliori ortaggi, la frutta, le carni, i salumi, i formaggi, come si facevano un tempo e tanti altri prodotti del nostro territorio. Qualità e convenienza a chilometro zero. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Viale Domenico di Carlo 4, telefono 0746 27 23 53. Per la tua pubblicità o la promozione della tua azienda su Cronaca di Rieti e SabiniaTV.it chiama 337 10 50 204 oppure 392 13 24 394. A Rieti è arrivato il Luna Park, una grande festa, tanti giochi, tanto divertimento. Nel quartiere di Villa Reatina, davanti al Palace Journal, c'è il Luna Park. Qui ci si diverte il pomeriggio e la sera. Il Luna Park, naturalmente tutti insieme per divertirci. Il Luna Park di Rieti sino al 28 giugno. <ride> 